，你数学那么好，以前又是排球队的，简直是个人才啊！但你这也太闷、太低调了吧？你简直是一个十八岁的身体里装着一个八十岁的灵魂。哎，这你们可就说对了。有时我觉得我是和一个老头在一块儿。哎，你还有没有什么秘密讲出来，最好能让我们大跌眼镜的那种？有，快说快说,说,说，我们一定给你保守秘密。其实，我是，是什么 ？K。外星人，哈哈哈哈哈！我带个小直觉坏了啊！这是寂寞纸黑呀，找死！哈哈哈哈哈！他妈，阿姨，你那天为什么要跑掉？我有我的苦衷。我和同学那天为了救您，都受伤了。警察说没有证据，就不能证明我们是见义勇为。我们差点被认为是聚众斗殴，那我改天去派出所给你们作证。不用了，我们已经自己解决了。受伤倒无所谓，只要不被冤枉就行。那我就放心了，没事我就先走了。白兰阿姨，你是谁？您知道我是谁？我是您儿子的同学。你怎么知道我的名字？阿姨，您觉着现在这个年代，还有什么秘密可以守得住吗？我家里条件不好，妈妈在非典时去世，比我小三岁的妹妹又长期生病，老爸都在外面欠了十几万，所以我就想早点出来赚钱。什么是非典？就是非典型肺炎，十几年前特别厉害，广东又是重灾区。我妈做护士时被传染了，就。可我对妈妈一点印象都没有，只知道她姓白，叫白兰。我上网查了，非典在广东流行是二零零二年底到二零零三年初，而令狐中的妹妹是零四年出生的，所以令狐中的父亲应该对他们俩撒了谎。他爸居然说我已经。看您身上的衣服、名牌包，就知道您这些年过得还挺好。可您知道他们家现在是什么情况吗？叔叔把他们俩从小拉扯到大，妹妹又体弱多病，家里欠了很多债。令狐中他现在一边上学，一边同时打几份工，就是为了给家里减轻负担。别说了，我知道我不是一个称职的母亲。难怪令狐中平时看上去总是很忧郁，心事重重的。小龙，小龙，能帮阿姨一个忙吗？什么忙？我有急事先走了，这是我的名片，明天上午十点，打电话给我。韩露，哎，周末一大早把我叫来，有什么事啊？还不是为了商量排球比赛的事情。队长为了我们排球比赛，还挺辛苦的。哎，米小龙、令狐中他们两个呢？哦，他们临时有点事。哦，我还请来了两位军师，马上到了。军师到。哟，韩露，嗯，你小子头发长挺快呀。这位才是军师，都认识吧？龙虎男高大名鼎鼎的学霸，文佳然，谁不认识？过奖过奖，帮大家出点主意吧。文佳然不仅学习好，而且点子也特别多。咱们就抓紧时间说正事吧。怎么样才能说服牛教练，让咱们组队去参加排球赛？这首先得让牛教练相信你们的参赛实力，其次，这排球是个集体项目。
你们得凑够人数才行。我、韩露和令狐以前都是校队的，这是三个人了。另外，我了解过，谢震和陈白阳也接触过排球，再把米小龙和易元凯吸收进来，就是七个人。突击训练两周，去参加业余比赛应该没问题。但这些都还不够吧？怎么不够了？我们现在七个人，都已经非常六加一了都。你理解错了，我的意思是，除了实力，咱们还要让学校看到咱们参赛的意义。意义，难道是更高、更快、更强吗？不是这个，还不明白？又有超越体育的意义。哎，我想到一个主意。我比令狐冲的爸爸小十岁。我们疯狂的爱过，爱得昏天黑地。可随着令狐冲和他妹妹的出生，我们的生活一天比一天拮据。有句话你可能没有听过：“贫贱夫妻，百事哀。”终有一天，我离开了这个家，跟着追了我很久的老板走了。不辞而别，怎么样？你是不是也觉得我是个坏女人？后来，我事业成功了。当我有这一切的时候，我却越来越想念我两个孩子。于是我偷偷找人打听他们的下落，时不时跑过去看他们，哪怕是远远的看上一眼。就心满意足了。阿姨，您约我过来，不会就是为了说这些吧？我知道，你是令狐冲最好的朋友。希望你能照顾令狐冲，还有妹妹。我不太方便露面。这是，令狐冲家里困难，这些钱，你不管用什么方法给到他们手上，蒙也好，骗也好，这些钱，他们很需要。阿姨，令狐冲我会帮他的。这钱，我不能替您转交。过去的事情没办法改变，但现在。您可以负起该负的责任来。我没有勇气面对他们。这个我可以帮您，但您必须亲自面对。教练好。这是我写的检查，还愣着干嘛？还不赶快热身去？谢谢教练。说的你都写进去了啊，都写了，还特别强调，咱们如果赢得排球大赛奖金，将全部捐给学校，设立一个基金，专门用于帮助那些家庭困难的同学。你文笔太好了，我相信能打动刘教的，我现在就把信交上去。好，师哥，那我先走了。好。
。如果，我是说如果，你妈还在的话，你会怎样？你记不记得有一次，你问我想实现什么愿望？我说我的愿望，永远没法实现，除非时光能够倒流。我当然记得，因为如果时光可以倒流的话，我就能见到妈妈了。那我就放心了，放心。嗯，我还以为啊，天上掉下个老妈，你会不适应呢。亲妈可以，后妈，那就得看我爸意愿。也是啊。批准了，批准了，批准了。学校批准了，刘家刚告诉我的。批准咱们成立临时排球队了，真假的？咱们要开挂了，得多亏我请来了学霸军师吧。是啊，咱们要是拿了冠军，既能为校争光，还能帮助困难同学。你说学校能不支持吗？咱们得立刻组队训练，时间不多了。牛教还特批，咱们这几个参赛队员啊，这段时间不用参加田径队训练，全力备战排球赛。但是有个问题，咱学校没有排球馆，这可得咱们自己解决。哎，这事交给我。我怎么有种即将参加奥运会的感觉啊？好像没你什么事吧？我们艺术生可以给大家当拉拉队啊。我觉得拉拉队你一个人就够了。许丽君、韩露和林湖中以前就是排球校队的，属于第一阵营。谢震和陈白阳呢？接触过排球，有些经验，可以组成第二阵营。米小龙跟于元凯虽然没有接触过排球，但是其身体素质和弹跳力都非常的棒，可以组成第三阵营。韩露，你以前就是排球队的主力，参赛经验也最丰富，尽快拿出一套训练方案来。没问题。哎，我怎么觉得李光海有点教练风范了呢？说对了，为了这次比赛。我和韩露就给大家客串一回教练。好加油！八，十九，十八，十八，十九。三三三四三五三六三七。阿忠。无论发生什么事情，我们都是好朋友，对吧？你这么一说，我怎么觉得今天晚上有大事发生？难道你要向我表白？嗯。啊？哎，不是这个，我的意思是，今天晚上有重要的事情。小龙。阿姨，您喝点什么？不用了，我待会儿还有急事，要和盛海。阿姨好。你好。我是长辈，就由我来打破这个僵局吧。其实这几天我一直寝食难安，不知道该怎么面对这一刻。但是我想通了，逃避不是解决问题的办法，该勇气去面对，就得面对这一切。你虎中。我叫白奶，是你的亲生母亲
我比你爸小十岁，我们都是金庸迷。那个小说《笑傲江湖》，就是我们的定情信物。当年我太年轻，不懂什么叫责任。谁叫你妹妹只好就离开了你们，不是因为有外遇，而是因为太穷了。我受不了因为经济主播天天在家吵架的日子。我现在重新回来找你。不是为了要求什么，而是想跟你们说一声，对不起，并且弥补我当年的过失。你不知道吗？阿姨，您别追他，我们应该给他点时间消化。我了解他。我妈是不是还在？是不是还没有死？见着你妈了。你为什么要骗我们？没错，你们也大了，应该有知情权。本来我打算等你高考结束之后告诉你。阿忠，阿忠，别跟你妹说。我下个月打排球比赛，打完比赛我再回来。阿忠啊，你衣服也干了，我替你一块收了啊。好，谢谢。笑傲江湖。你什么时候成武侠迷了？准备认祖归宗？大家垫球的时候注意自己的手型，肘关节夹紧，手腕自然往下压。他们两个怎么还没到？是啊，怎么了？陈白杨、谢震，他俩骑摩托车摔了。啊啊！严不严重啊？不严重，不严重，就是骨折了。骨折？那怎么办、啊？咱们比赛就还有五个人了。还有我呀。那行吧，就让他做自由人吧。好，大家轮流传球，五十个一组。
兄弟们辛苦了，这箱水是我犒劳大家的。来来来，一人一瓶。谢谢海哥。这要是在两个月前，打死我都不相信海哥会为我们服务。一箱水就把你们激动成这样，比赛之前还有神秘大礼送给大家哦。嗯，神秘大礼？是什么？保密。还卖关子！说到赞助啊，咱们还想谢谢小龙，帮咱啊联系这家排球馆啊。对对，多亏了小龙的阿姨。那个小意思，小意思，不足挂齿。哦，我再告诉大家一个秘密，咱们的比赛场地啊，就在这儿。那咱岂不是主场？那赢定了呀！就是啊，必须的，必须必呀！队长主要负责接应，叶元凯负责复工，我和小龙主要负责主攻，二传令狐中，那剩下来的自由人就由田心来做。队长，我这样统计没问题吧？没问题。今天离比赛还有整整十五天，来。来，加油！一、二，加油！加油明天你们就比赛了吧？是啊，感觉有点紧张。别害怕，我会去现场给你们加油的。阿忠，明天的比赛，你可千万别掉链子。你别掉链子就行。不是，田心，这么看着我几个意思？这几天你们一下课就去练排球，难得有机会仔细看看你吗？那说好了啊，看归看，不能动歪心思啊！我可不是刘子萌。刘子萌，我早都不想他了。说的好听，被绿了吧？谁被绿了？谁被绿了？谁被绿了？到底谁被绿了？哎呀，想通了，中学生谈什么恋爱呀、啊？应该先努力提升自己才对。那到时候，美女还不一波一波往身上扑？听过那句话吗？你若芬芳，蝴蝶自来
。元勋，你什么时候走文青路线了？就是。怎么了？外面怎么了？排球队的都下来。好像是李光海的声音。走，出去看见吧。阿忠。这不是一般的李光海吗？小巴要走清明路线啊！哎，帅死了，帅死了！李光海这是搞哪一出啊？难道这就是上次他说的神秘大礼？走，下去看看。你这么高调，搞是哪一出？就是，现在全校都知道了。这样输了可丢死人了！你个乌鸦嘴，咱们怎么可能会输？咱们赶快看看这份神秘大礼是什么吧。好。哇！我们正在给大家直播宁波业余排球大奖赛，今晚将要对决的是龙虎男子高中代表队和象山职工代表队。此次龙虎男高代表队仅派出了六名队员参赛，他们是参赛人数最少的队，也是平均年龄最年轻的一支队伍。象山职工代表队则派出了十三名队员参加此次比赛。比赛马上开始，双方首发的六名队员已经做好了准备。现在准备发球的是龙虎男高代表队的选手，身穿二号球衣的令狐中，他已经站在了一号位上，等待裁判的哨声。今天咱们坐在这里，一起庆祝咱们龙虎男高排球队获得首场胜利。但是为了咱们接下来的比赛，咱们就以饮料代酒。干杯！干杯！干杯！干杯！我还有两句话要说。过去的我。曾经觉得自己高高在上，不可一世。现在回想起来，感到非常的惭愧。所以今天，我要向韩露，向过去我欺负的每一个同学道歉。这一杯，我先干为敬。说两句，都是年轻人，不用太多客套话。过去的事儿就过去吧。这段时间，海哥为我们龙虎排球队做了不少工作。这杯，我们一起敬海哥吧。好，好，敬海哥，敬海哥，敬海哥，干杯，干杯。那么接下来，大家一起加油，力争冠军！加油！加油！加油！加油！一二三，加油！
快来一块，别说吃完了，我的没有啊。七六，好，够了。就是个意外、啊，那也是美丽的意外。